വേദിയിലെ സദസ്സിലെ സമാദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ ആദരണീയ ജനപ്രതിനിധികളെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അസ്സാം വലൈക്കും വറങ്ങത്തൊന്ന് ദാരുൽഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രൗഢോച്ചലമായ ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടായത് ഏറെ ചാരിതാർത്ഥ്യ ജനകമാണ് സന്തോഷകരമാണ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് വേൾഡിലും ലീഗ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അംഗമായിട്ടുള്ള ലോക പ്രശസ്തമായിരിക്കുന്ന ദാറുൽഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോജ്വലമായ മഹാദൗത്യം കൂടുതൽ പ്രശോഭിതമാവാൻ ഈ ബിരുദദാന സമ്മേളനം സമ്മേളനം പരമ്പര ഒരു പിൻബലമായി തീരുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആശംസിക്കുകയാണ് ഏകതാ സമ്മേളനം ഉയർത്തുന്ന സമുച്ചലമായ ആശയങ്ങളെ ഇവിടെ ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി വളരെ നന്നായി പ്രോജ്വലമായി തന്നെ അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനിയും ചർച്ച വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു നമുക്കറിയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള വ്യതിരക്തതകളെ ഊതി വീർപ്പിച്ച് വലുതാക്കി അവക്കിടയിൽ വലിയ വലിയ മതിലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യരുടെ താല്പര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ അധിനിവേശത്തോടു കൂടിയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കൊളോണിയലിസം എന്ന സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന് നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ആ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ രംഗപ്രവേശത്തോടെ തന്നെയാണ് ലോകത്ത് വിവിധ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള മതിൽ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചത് ആദ്യത്തെ അധിനിവേശ ശക്തികൾ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും അപ്രകാരമായിരുന്നു ഹൊവാഡ്സീൻ എന്ന അമേരിക്കയുടെ ജനകീയ ചരിത്രകാരൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് മൂന്ന് വാള്യങ്ങളിലായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഹൊവാഡ്സീനിൻ്റെ അമേരിക്കയുടെ ജനകീയ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വളരെ വേദനയോടു കൂടി മാത്രമേ പുസ്തകത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയ ആൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ചയോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന ചോരയോറുന്ന കഥനത്തിൻ്റെയും ചോരയോറുന്ന ക്രൂരതകളുടെയും മനുഷ്യനെ മുഴുവൻ ചിന്നഭിന്നമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയുടെ വേദനാജനകമായ ഭീകരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഹോവാഡ്സീൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തുറന്നു കാട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അപ്രകാരം തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് അത്തരത്തിലുള്ള അധിനിവേശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് മനുഷ്യരെ ഒന്നാക്കി ഒരേ ഒരേ ദിശയിൽ ആളുകൾ ഒന്നിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാവണമെന്നുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ നിലപാടുകളും ഉയർത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ മഹാനായ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം അബു യഹയ്യ സൈനുദ്ദീനുബിൻ അലി എന്ന സൈനുദ്ദീൻ മക്തും അദ്ദേഹു സിറോ അല്ല അസീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മക്തുവും തങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് കേരളത്തിലേക്കാണല്ലോ പോർച്ചുഗീസ് അധിനിവേശം ഉണ്ടായത് ആ അധിനിവേശത്തെ ചെറുക്കാൻ ഇവിടത്തെ ബഹുസ്വരതയെ അതിശക്തമായ ഒരു കണ്ണിയാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളുടെ നിലപാടുകൾ അപ്രകാരമായിരുന്നു ആ നിലപാടിൻ്റെ രീതിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ പൊരുതാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളുടെ ആഹ്വാനമുണ്ടായതും ആ ആഹ്വാനം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞാലി കുടുംബം പൊന്നാനിയിലൂടെ കോഴിക്കോടെത്തിയതും വളരെ പ്രതീകാത്മകമായ നിലപാടുകളുടെ ആവേശകരമായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കോഴിക്കോടെത്തിയതും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ ആ കുടുംബത്തോടും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പോരാളികളോടും സാമൂതിരിയോടൊപ്പം ചേരാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് സാമൂതിരിക്ക് വേണ്ടി അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ ഖാദി മുഹമ്മദ് എന്ന പണ്ഡിത വര്യൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രന്ഥം തന്നെ അതിലധിക ഭാഗങ്ങളും സാമൂതിരിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് സാമൂതിരിക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണമേ പഠിച്ചവനെ സാമൂതിരിയുടെ മാതൃക മറ്റു രാജാക്കന്മാർ സ്വീകരിക്കാൻ ഇടയാകണമേ പഠിച്ചവനെ ഫത്തുഹുൽ മുബീൻ എന്ന പുസ്തകം മഹത്തായ വിജയം എന്ന 
ആ തലവാചകത്തോടു കൂടിയ പുസ്തകം ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏകതാനതയുടെ കണ്ണികൾ കോർക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ മഹിതമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ പഴയകാല ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഭിന്നിപ്പിക്കുക എന്ന നിലപാടുകൾക്ക് എതിരെ ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്ന നിലപാടാണ് ഉയർത്തപ്പെട്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ നമ്മളെല്ലാം ഏറെ ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കുതുബ് സമാൻ സയ്യിദ് അലബി തങ്ങൾ കദസല്ലാഹു സിറോ ലജീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർകളുടെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ നിലപാടിൻ്റെയും മൗലികമായ സത്തയിൽ ഈ ഒന്നിപ്പിക്കൽ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കുതുബ് സമാൻ സയ്യിദ് അലവി തങ്ങൾ തൻ്റെ കാര്യസ്ഥനായി കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നത് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സജീവനായി കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നത് കോന്തു നായർ എന്ന ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭിന്നിപ്പിക്കുക എന്ന ശിഥിലീകരണത്തിന്റെ പ്രക്രിയകളെ പ്രതിരോധിപ്പിക്ക പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒന്നിക്കുക ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്ന മഹിതമായ നിലപാടിനെ തീർച്ചയായും നാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചരിത്രത്തെ വണ്ടിയോടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറുടെ വലതുഭാഗത്തുള്ള കണ്ണാടിയായി ചരിത്രകാരന്മാർ വിലയിരുത്താറുണ്ട് തീർച്ചയായും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു വണ്ടിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് വലതുഭാഗത്തുള്ള കണ്ണാടി എന്തുമാത്രമാണ് ആ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് പിൻബലമേകുന്നത് പിന്നിട്ട വഴികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ധാരണയോടു കൂടി മാത്രമേ ഒരാൾക്കൊരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവന് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതുപോലെ ഇന്നത്തെ ശിഥിലീകരണത്തിന്റെ പ്രക്രിയകൾ തടച്ചു വളരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ പിന്നിട്ട വഴികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ധാരണകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ഞാനിവിടെ അടിവരയിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ശിഥിലീകരണത്തിന്റെ ശക്തികൾ കൂടെ കൂടെ യുദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു നാമമാണ് ശിവാജി എന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ നാമം ശിവാജി എന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ വലിയ കണ്ണിയായിരുന്നു ശിവജി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ശിവജിയുടെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തച്ഛൻ മാലോക്ജി എന്ന ഒരു പടയാളിയായിരുന്നു ബീജാപൂർ സുൽത്താൻ കുടുംബവുമായി വലിയ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു മാലോക്ജി എന്ന ഈ മുത്തച്ഛന് അദ്ദേഹം ഷാ ഷെരീഫ് എന്ന സൂഫി വര്യന്റെ ബീജാപൂരിലെ ഷാ ഷെരീഫ് എന്ന സൂഫി വര്യന്റെ ദർഗയിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സന്താന ലബ്ധിയുണ്ടായപ്പോ അദ്ദേഹം തന്റെ രണ്ട് മക്കൾക്ക് നൽകിയ പേര് ഒരു മകന് നൽകിയ പേര് ഷാ ഷെരീഫ് എന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തും മകന് നൽകിയ പേര് ഷാജി എന്നായിരുന്നു ഷാജി എന്ന രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ മകനാണ് ശിവാജി എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ പടനായകൻ ആ ശിവാജി വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിന് അക്ഷീണമായി എത്തിച്ച ഒരാളായിരുന്നു തന്റെ പട്ടാളത്തിൽ തന്റെ സേനാ വിഭാഗത്തിൽ വിവിധ ആൾ മതവിഭാഗങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തി തന്റെ സൈന്യാധിപനായി ഒരു മുസ്ലിം പടയാളിയെ അദ്ദേഹം നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു തന്റെ പ്രജകളിലുള്ള മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിർണയിച്ചു കൊടുക്കാൻ കാളി കുലാത്തിനെ പോലും ശിവാജി നിശ്ചയിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മഹിത പോയ കാല ചരിത്രത്തിൽ ഈ വിളക്കി ചേർക്കുന്നതിന്റെ വലിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും കേരളത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ അഭിമാനമായ പഴശ്ശി രാജയുടെയും ചരിത്രം അതാണ് ഞാൻ വിസ്താര ഭയം കൊണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പഴശ്ശി രാജയും ശിവാജിയെ പോലെ വിളക്കി ചേർക്കുന്നതിന്റെ മഹിതമായ പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു വലിയ മഹിതനായ പോരാളിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കുറ്റിയാടിയില് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആത്മവിത്രം ഭൂസംഭ്രണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരാളാണ് അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ പഴശ്ശി രാജ കുറ്റിയാടി എന്ന കാവിലമ്പാറ എന്നായിരുന്നു അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവിടേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നപ്പോ തന്റെ നാട് പരിശോധിക്കാൻ എത്തിയപ്പോ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നത് അബ്ദുള്ള എന്ന സുഹൃത്തിനെയായിരുന്നു അബ്ദുള്ളക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച അബ്ദുള്ള നമസ്കാരത്തിന് പോയി ഒരുപാട് വൈകി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ പഴശ്ശി രാജ അബ്ദുള്ളയോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വൈകി അബ്ദുള്ള വിനയത്തോടെ മറുപടി പറയുന്നു പള്ളി വളരെ ദൂരത്തായിരുന്നു എന്ന് അബ്ദുള്ളക്ക് അടുത്തു നിന്ന് നമസ്കരിക്കാനാണ് മരുതോങ്കരയിൽ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഭിന്നിപ്പിക്കുക എന്ന നിലപാടുകൾക്കെതിരെ 
ഒന്നിക്കുകയും ഒന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ പ്രക്രിയയിലൂടെ ബഹുമത ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഒരേ രീതിയിൽ കോർത്തിണക്കിയ ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വഴിത്താരുകൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് മാതൃകാപരമാണെന്ന് ഈ ഏകതാ സന്ദേശ സമ്മേളനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹോജ്വല സ്ഥാപനത്തിന് ഈ വേൾഡ് ഈ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബിരുദം നേടാൻ നേടുന്ന എഴുന്നൂറ്റി എട്ട് യുവ ഹുദവി പണ്ഡിതർക്ക് ഉജ്വല ഹൃദയംഗമമായ ആശംസകളും ആ അഭിവാദനങ്ങളും നേടുന്നുകൊണ്ട് എന്റെ ബാക്കികൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള